Some Italians and tourists on the streets of Rome had mixed reactions to the victory of Donald Trump in the U.S. presidential election on Wednesday. Standing outside a newsstand in the Italian capital, Ricardo Savoia said he saw Trump's surprisingly decisive win as a victory for the common people. I think that Trump's victory could have positive effects on the whole world, for example on the conflict in Ukraine and the one in Israel, he told the Associated Press. In Rome, another man who gave his name only as Fernando, appeared deeply concerned with Trump's win. I'm disappointed, what else can I say? Really, it is crazy and dangerous. Italian Premier Giorgia Meloni congratulated Trump on the win. Italy and the United States are sister nations, linked by an unshakable alliance, common values and a historic friendship. It is a strategic bond, which I am sure we will now strengthen even more, Maloney said. Vince Donald Trump, è lui il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Abbiamo fatto la storia. Chiuderemo i confini ai migranti irregolari, dice poi il bacio alla moglie. Perché questo è il vero significato della vittoria di Trump. Ha vinto la gente semplice, ha vinto il popolo, ha vinto la gente che ha guardato alle cose concrete. In Italia purtroppo noi vediamo che la situazione complessiva non è una bella situazione. Il nostro governo sta cercando di porvi rimedio ma siamo ancora molto lontani e io credo che questa vittoria di Trump potrà avere dei riflessi positivi anche in tutto il mondo perché per esempio il conflitto in ehm, Ucraina e il conflitto anche in Israele probabilmente grazie a lui che ha una forza che altrimenti eh, Kamala Harris non avrebbe avuto ehm, potrebbero risolversi. dispiaciuto, nient'altro da dire, cosa le dico, veramente, non... pazzesco, pericoloso. Io sono molto contenta perché ho amici, ho vissuto negli Stati Uniti e, e conosco quello che lui ha fatto e poi quello che ha fatto Biden purtroppo. Non è che io sia partidaria di un partito politico, niente, semplicemente abbiamo bisogno di persone che facciano bene le cose per il popolo. L'America ci ha affidato un mandato forte e... Mi dica in quale parte del mondo c'è la democrazia. Capisco che sono parole pesanti, però è sotto gli occhi di tutti. Dopo che la Fox lo ha praticamente dichiarato 47 presidente degli Stati Uniti. I think that um, Donald Trump is a lot stronger, a uh, more aggressive president, which intimidates a lot of people. But at the same time I think it also helps with order around the world. People seem to fear him. It can be good and bad. Um, but on the US, this is our second time with him, so we know what we're getting. And I don't see the fears that most people say about him. E quando ancora non è terminato lo spoglio, non ci sono risultati ufficiali. La Ghittoni che poi insomma, ci ha fornito i numeri, continua a farlo sicuramente nel corso di questa... E, e quindi tutto sommato i sondaggi avevano dato una forchetta abbastanza precisa, tanto più con un vantaggio dell'8%, in Florida il distacco è di 13 punti percentuali. Voters started arriving at polling stations in New York early on Tuesday to decide whether to send Donald Trump back to the White House or elevate Kamala Harris to the Oval Office. One station was set up at Brooklyn Museum for the U.S. election vote. Other voting locations also opened across the nation on Tuesday morning as voters faced a stark choice between two candidates who have offered drastically different temperaments and visions for the world's largest economy and dominant military power. Harris, the Democratic vice president, stands to be the first female president if elected. She has promised to work across the aisle to tackle economic worries and other issues without radically departing from the course set by President Joe Biden. Trump, the Republican former president, 
has vowed to replace thousands of federal workers with loyalists, impose sweeping tariffs on allies and foes alike, and stage the largest deportation operation in U.S. history. Yeah, yeah. 